你不是走了吗？爱像奔跑的蜗牛，晃悠悠。背囊里预备的温柔。惊喜，保留。在拥挤人群里等候，不来了。他让我过来接你，直到你出现才罢休。是。离开我的界限，你是我的终点。未来多少冒险不后退，永远不算远。爱情的旅途要攀登多久？一步步追着你走。你怎么回来了？我没走。我和你说过，我不会把你再丢在半路。那文老师那边怎么办？机场就是相逢和离别的地方，该离别的时候就要离别。嗯、你真的不介意之前我和你哥，还有我可能进不了高分院？好了，别人的事儿我们都别管了。你现在只需要告诉我。像是击中我的你愿意和我在一起？你是同变，在不愿停留在原地一圈我愿意。一圈，等等我去追你的时间。相反，我做了决定是绝不会后悔的。我很庆幸您把我嫁给周南，这让我看清，其实我对您根本就不重要。既然我的幸福与您无关，那您破产就跟我没有什么关系了。不错，终于有点像我的女儿了。小华，其实我觉得有遗憾。不是因为你和周南貌合神离、同床异梦，而是你答应只等程家阳一个小时，可是你足足等了他两个小时。我只是想让自己彻底死心。孩子，你记住了，任何需要你为之降低底线的生意，那最后一定会让你赔得血本无归。谁赔谁赚还不一定呢。那好吧，我给你两个选择，要么就去澳洲休息俩月，要么就留在这儿跟周南继续貌合神离的做夫妻，你选吧。让我想一想。哎，妈，江阳，把这拿上，快拿上。您别拿这么多东西了，这不光是给你的，还有那么多同事呢。到了新单位，可得跟同事好好相处啊，不许欺负佳阳。谁欺负谁呀、啊？伯母放心吧，我会好好照顾她的。哎哎，我这块儿啊，你们就都放心吧。我这儿啊，有她姑姑和她姨呢。好嘞，那我们走了，妈。哎，路上慢点开啊，到了一定给我来个电话。放心吧，伯母。你放心吧，走了。伯母再见。哎，再见。
怎么了？回高分院以后，能先不公开咱俩的关系吗？我不想其他人说我是因为你才进的高分院。没这个必要吧？我也有我的小小自尊心。那我也有个要求。他会用三架机器精确控制颅内压，再根据小幸福的生长发育情况，在手术过程中对他的血管进行监控。小幸福是第一次做这种手术，年纪又小，所以他术后痊愈程度啊，会比老年患者良好很多。如果控制的好啊，完全可以避免并发症。等做完这台手术，小幸福就可以回去上学了。真的吗？真的，踏实了。主任，这回院里可给拨点钱了吧？我千辛万苦的把这莫雷老头拉到咱们院做手术，我们的医生可以观摩一下，这么好的学习机会，有钱可买不来啊！啊，就这理由啊？听说你的喜讯了啊？多谢你的鼓励和支持。写篇论文，作为项目成果。你知道我最烦什么吗？就是以论文论英雄，没完没了的写论文搞科研，大家都去拿笔杆子，谁来拿手术刀啊？居然开机了！哥，我刚刚回到上海，明天你有时间吗？有些事儿我想跟你当面说清楚。我和乔飞在一起了，我们俩很幸福，我希望你能祝福我们睡着了我，还打呼，还说梦话，还帮你擦了口水，真的假的？真的假的？没有吧？看着我干嘛？看你傻。你才傻呢！你就偷着乐吧。我为什么要偷着乐？因为我爱你啊。你爱我，我为什么要偷着乐啊？这样你就不用大喊大叫了呀。嗯，什么大喊大叫？我都习惯了和你斗嘴，你不要死，你不能死，陈佳莹。别别别别别别说了，你你醒着，你偷听我说话，你。我当时要是揭穿你了，你的脸还不红成大苹果啊？为什么是大苹果？脸大呀！你的脸才大呢！我的脸，巴掌脸。讨厌，坏蛋！那你这两天就好好陪陪坏蛋。干什么？我向高分院请了三天假，你在入职之前也有三天假，咱们俩好好谈谈恋爱。好。顺便帮你克服同船障碍。爱有什么爱有？爱有。不许爱有。你真的要好好学中文。好了好了好了。你不好好训练，我作为你的导师，我说话哪有资格？没有，我要好好开车。
怎么了？跟我谈恋爱还不激动啊？我可是男神级别的，笑什么？不要脸。行，你骂我是吧？因为我必须帮你过了同船这一关。哎呦，哎呦，哪那么容易啊？放心，我是谁呀、啊？我是你男朋友。<笑>哎呦，下车。等一下，先别进，我们家肯定被抢劫了。先报警，别破坏案发现场。就你们家有什么好抢的？我先上个厕所。你别，哎。消息，嗯，我要演女二号了，这可一下连升两级呢。这么厉害，徐东给你介绍的？靠他，我连女四号都保不住。十号天，这回我演他姐姐，我这男朋友靠谱不？靠谱、啊。那你这次好好把握机会，加油。那是必须的。嗯，现在对于我来说呢，只是一个起步阶段。我现在呀、啊，电影、电视剧都在洽谈之中。更重要的是，我现在有了自己的助手，而且这部戏的定金已经打到账上了。我已经让旭东呢去帮我看了更靠市中心一点的房子。这儿吧，好是好，就离校区太近了。你要搬家了？嗯，你舍得吗？不舍得怎么办啊？你看看这周边的环境，再加上隔壁那三分两头过来敲门来，谁受得了？在这儿啊！你你们俩你们俩好吧？什么事儿？事你怎么早点跟我说呀？现在不能说呀，他是我高分院的领导啊。搬回来解释不清楚，你不介意他俩关系啊？行了，佳怡，不用操心了，我不会让乔飞受委屈的，所有事情我都会处理。哎呦，你看那边又催我了，我得收拾收拾东西，赶紧走了啊！赶紧过去吧。程家言，我可警告你，你要敢对不起我们家飞飞，我叫你吃不了兜着走。就反正那电视剧里，只要一提到渣男贱男，我就叫你名字，既看饭。行了，我走了，这房间留给你们俩造吧。别瞎说，我说真的呢。拜拜。拜。他说的对，咱俩是该干点什么了。干什么呀？咱们俩把谈恋爱该干的事儿都干一遍。
，忘了从来没有这么放松过。原来喜欢一个人是这种感觉，什么都不说，什么都不做，在一起就很高兴。还有一件事儿，我必须要做。不行，跟我说，你别那么快啊！哎，二八、二九、三十，呃，你每天都这样练啊？当然不是了，我跟谁练呀、啊？以后每天陪我锻炼，怎么样？你练这个干什么呢？为了保护你。<笑>再来一组啊，行吗？来，好，莫雷已经同意了，等设备运回来，马上就可以手术。好，再见。不是时候了，现在说吧，哥。我本来是想来给你们送祝福的，可我实在说不出口。我不想求你的祝福，佳阳跟我说了你们的关系，我只希望大家以后见面不要太尴尬。太尴尬？你现在不觉得尴尬吗？前后跟我们兄弟俩谈恋爱，哥。我和乔飞是在你们结束以后，我觉得没什么见不得人的。你在这跟实习生卿卿我我，程主任和万能的张总知道吗？如果乔飞愿意，我会带他去见爸妈，到时候希望你也在。心真大，这么快就把你小花姐给忘了？我说你是不是傻呀？他踩着你脑袋往上爬，你看不出来？他拿你当梯子呢？别缠着我弟弟了，成家的钱他做不了主。哥，你这么说有意思吗？他妈妈有很重的病，你知道吗？他家那个烂摊子，你知道吗？我已经见过他妈妈了。真牛！你是不是特别想成为当年的我，为他付出一切，然后被他无情的抛掉，最后轻松来一句：“对不起，没爱过。”无耻。对，伤害别人感情的人就是无耻。小华呢？他等了你那么多年，你爱过他吗？还记着你小花姐呢。你们两个还真的挺配，一个用感情换钱，一个用感情度过失恋期，你们两个一起过吧。我特别理解你的感受，就像我永远摘不掉我爸的帽子一样。我不会让你活在我的影子里，我会让你发出自己的光。这两天休息好了吗？明天开始，克服你的同传障碍。明天。这是我找朋友借了这间国际会议中心的同传会议室，这里没别人，就我们两个人，而且这也不是高分院，没有人认识你，所以你不要压抑你自己的感受。翻译过程中有任何的不舒适，让它尽量自然流露。我们要找到问题的根源，才能对症下药。嗯不要紧张，这又不是正式翻译，出错也没关系。坐下吧。别紧张，调整一下呼吸。我关门了。
心慌了，我还是出去吧。坐下，坐下，坐下。坐下，坐下。你今天必须迈出这一步，把耳机戴上。简单操作，我来发指令。先不要管准确率，把你听到的说出来。Le gabe hasil entre la Chine et la Suisse profitera non seulement au pays, mais au monde entier, a déclaré le premier ministre chinois dans son discours jeudi à l'occasion du sommet économique sino-suisse à Pékin. Chine et la Suisse sont n o 把你刚才听到的说出来。总理在北京。小飞，真的不行。进不了通船前，没事儿，啊，我们一块想办法，没事儿，喝点汽水，定定神。我算是见识到了，你还真是怕这个箱子，刚才我看你气儿都喘不过来了。我没骗你吧？我还真希望你骗我。但不管怎么样，我们都要想办法去解决这个问题。你能告诉我你心里的感受吗？什么心里的感受啊？因为我觉得你在同船箱里，不是生理过敏，是心理问题。你能不能告诉我，你走进同船箱里，心里到底是什么感觉？我就是觉得很紧张，很害怕，越想越害怕，甚至还有缺氧的感觉。缺氧的感觉？嗯，不应该啊！你刚进铜川乡的时候，我观察了，你没有缺氧的迹象。要不这样，咱们再来一遍，我给你量心跳。佳燕，我求你了，我真的不想再来了。为什么？因为我就是做不到啊！我尝试一次就失败一次，我真的不想在你面前一次又一次承认自己的失败。但是我相信你一定能克服。我克服不了，我就是进不了同船箱，可以吗？不可以。我作为你的导师，还有你的男朋友，告诉你，不可以。就这么点困难，你就放弃你翻译官的理想了？不可以！别怕，再来一次。你就当你这辈子再也不坐同船了，只是进来玩一下。不坐同船了？就这么想，你只是来参观黑匣子的。咱们慢慢走。每一步都慢慢走。告诉我，现在你心里的感受，有没有什么不舒服的感觉？还可以。如果有不舒服的感觉，随时告诉我。先坐下。
么了？不行，我受不了同船监理的一切。先别着急，先别着急。这样吧，咱们先想办法克服掉你的视觉障碍。跟我来。带你来训练室训练同船，这是椅子，好，坐好，戴上耳机，我现在放资料。分钟的同船量完成的非常出色。我这同船间，我完成了翻译工作。我早就说你没问题。你的心理障碍不是同船，是这个同船间。那我以后同船能不能都戴着眼罩啊？当然不行。真正同船的时候，你得随时看着搭档的嘴型，随时要做好准备顶上，还要看紧急资料。就算你戴着眼罩，谁扶你进同船箱啊？你这不是给搭档制造负担吗？所以我说我还是不行啊。谁说你不行了？咱们已经取得了初步的进步。我们现在能确定的是，同船箱里的视觉呈现是你心里的障碍。那么接下来，我们要找到是哪一部分？其实同船箱没什么特别的，就是铝合金板搭成的。你是不喜欢它的窗户，还是不喜欢它的门？没有啊，不是。那是，我们来想啊，你从外面进到同船间，关上门，插上插销，然后坐下。佳阳。我坐在这儿，看着前面一排一排的座椅，我就觉得特别紧张。座椅？嗯。你是觉得你在大会场翻译会紧张？你不应该怯场的呀。不是，是。就算我现在坐在这儿，座椅上没有人，我看到都会觉得很难受。咱们别着急，一步一步来。困扰你这么多年的问题，怎么能这么轻易就解决了呢？咱们再来。不仅仅是两个国家受益，而且惠及全世界。中国总理在中瑞经济峰会的演讲中如此宣布。该会议本周四在北京进行。OK， 我找到问题的根源了。你就是不能看见会场，这个问题好解决。可是同船怎么能不看会场呢？我要关注发言者的反应啊！你看，你看，你又着急了。一会儿脆弱到觉得自己根本进不了同船箱，一会儿又想马上解决问题，哪那么好解决啊？哎呦，那到底什么时候能解决问题啊？切勿急躁，我是你的导师，我都不着急，你着急什么呀？田主任，接。喂，田主任，派出所。哦，这件事情我可以解释的。嗯
、啊，那明天院里见吧。田主任再见。是上次咱们俩误会的事吧？你知道啦。我当然知道了，有人给高办院写了举报信。那你之前怎么不告诉我？我当然要先把主要矛盾解决了呀。OK， 现在我们已经知道影响你进同船乡的元凶了，那接下来我们就慢慢的解决你心理的障碍。至于举报信的事儿嘛，赶紧去找田主任解释一下。哎呀，你说我怎么要一转正了，这么麻烦、啊？好事多磨，别担心，明天我陪你一起去田主任那儿。嗯，走吧，今天就到这儿了。我真的从来没有做过任何坏事，来上海这么久，就因为这次误会进了派出所。后来警察也调查清楚这是误会，就放我出来了。主任，我也是当事人，我可以作证，乔飞说的都是真的。写匿名信的这个人就是在嫉妒他，无中生有，就是想污蔑他。如果是这样，放心，高翻院会查清楚的。真的是误会。如果院里不信的话，可以去公安局调查，就知道我没什么可隐瞒的。真的吗？<笑>乔飞啊，请你来解释举报信的事儿，不是因为我们不信任你，而是需要对高翻院的正式职工的人品素养有一定的了解。正式职工，还没听懂吗？转正了呗。恭喜你啊！这回啊，要求特别严格，层层筛选。陈家阳他们组只有三个实习生转正，你一个，杨艳一个，吴明一个。真的，我们都在一组啊？对，今后你们和陈家阳、李雷、韩梅梅在一起，今后的工作任务。交传和同传并重，你有没有信心？有信心？哎，佳阳，我问乔飞的又不是问你。现在他不是你的实习生了，是你的同事了，得尊重人家的意见。同志，表个态。乔飞啊，交传同传并重，你有信心吗？主任，我会努力的。好，我们高翻院就需要你们这样的新鲜血液。恭喜啊，恭喜三位新同事加入我们的团队啊！过五关斩六将不容易啊。实习期间呢，你们跟他混得很熟了，我就不一一介绍了啊。说件事儿啊。关于有人举报乔飞认为他不应该通过审核的事儿，院领导对举报内容进行了核实，结论是不属实。具体情况我们的网站上都有通报的。下面请陈主任给你们交代一下啊。第一条。工作第一年，主要提升业务水平，不许出去接私活。其他的我想到再告诉你们。小飞，把会议录音整理出来翻译给我。你们两个把这些翻译完，互相校审过以后交给我。我们怎么做？呃，吴明，你坐那儿。杨艳，你坐他对面。小飞。你见吧
了，你看。嗯、经调查了解，有关转正人员举报经过不属实。这不就是指的是乔飞吗？嗯，你说这诈骗的消息是从哪儿来的呀？啊？我我也是通过好几个人从他学校打听的，呃，说那个他他打工的时候陪客人出去了，然后就被抓了。你说那还能是什么事儿啊？行，不用，金宝这样，你把事情的前前后后跟我仔仔细细说一遍吧。不是，时间也太长了，我这这这可能都记不清了。我提醒你啊，我可以提醒你，当时我想见见这个女孩，我就打电话约了她。后来呢？阿姨，我就是想跟你说，我们高佳明，我们真的不是恋爱关系，我们没有在一起。啊，那不是恋爱关系就更好了。乔小姐，我知道你很优秀，尽管你这么优秀，但你一定要知道，我们两家相差的距离是不是太多了些？我们佳明他现在头脑发热，感情用事，所以我希望你在这件事上一定想清楚。清醒一些，阿姨，我们没有在一起、啊。您，请您相信我吧。我接个电话，不好意思啊。喂。好，我知道，我这就过来王医生。好，不好意思，我不能跟你说了，我有急事。金宝，金宝啊，佳明和那个女朋友的事情，你帮我去解决一下吧。佳明呢，挺在乎你的，他妈妈呢，又特别在乎佳明，所以你现在变成了我们必须要关心的了。我来看看你，也是来想了解一下。呃，最近你们家里是不是谁生病了？呃，你遇到了什么困难？我们家的事情我自己可以解决。一个女孩子，经济毕竟有限。佳明的妈妈是个企业家，你应该知道，钱对她来说不是很大的。叔叔，其实上次我跟阿姨聊的时候，我该说的都已经表达清楚了。我跟佳明之间，跟你们家之间都不存在任何钱的事儿。我知道您担心的是什么，我跟佳明只是普通朋友，我会去找他解释清楚的。是吗？你要是这个态度的话，那我就放心了。哎呀，佳明出国几个月了，很快就要回来。我们都不希望他被这件事儿影响。其实佳明对我一直很好，我很感激他，但是我心理压力也很大，我也承受不起。你们是他的家人，也帮我多劝劝他，让他别再这样对我。那工作时间我就先回去忙了。十万。当年我是银行的，你刚给了你二十万。叔叔，行行行，我现在有事儿，等我回来再说。佳佳宇，您刚才往我卡里打了十万块钱是吗？有些话说的太明了，就没意思。我觉得没什么不能说清楚的，钱我已经给您退回去了，您查收一下吧。退回来了。您钱收到了吧？啊，没问题的话，我就先回去了，叔叔。不是，乔小姐，你等一等，希望你能够理解佳明妈妈的心。没有母亲不想对自己孩子好。我明白您的意思，而且我也说了，我跟佳明不是男女朋友，你们也不相信。我反正很快会离开厦门的，我会跟佳明说清楚的，你们放心吧。你要离开啊？嗯。既然你这么坚决，非要分，我觉得。你也没有什么必要非要跟佳明说清楚吧？长痛不如短痛，你以后啊就别再和他联系了，他自然呢也就明白你什么意思，就当你会坏人，把他心伤到底，他康复得快。您的意思是说让我什么都不跟他说，我就直接走，这样好吗？不不，我一看你也是个犹犹豫豫的种。你说你一见面，话一多，你心又一软，你这是坑我外甥。
就算当舅的求你了，你要是不爱他，你就最后的替他做一件好事儿。佳明这孩子吧，在感情上是特别的脆弱，他对你呢又陷得特别深，你不能让他有一丝的希望。听话，姑娘，走。确实给他了十万块钱呢，他答应我，他以后不再见佳明了。后来呢？后来，后来我又不就把你给我钱给他了吗？他说要给他妈垫付医药费。我我我最终是让他跟佳明不是不再见面了。我觉得呀，他根本就是在利用佳明。这撒谎的最高技巧就说真话。什么意思啊？我什么意思？你不就这么干的吗？好人是找过我们，我们也确实犹豫过。但你跟领导这么一说，就变成好多人集体跳槽，就你最忠心。行了，别说了，就是同事、哎。我跟你说，你们要跟郝哲走这件事情，我根本不知道。他跟我说了，他要自己去跟领导说，我也答应了会帮他保密。谁也不傻，大面上过得去得了。想斗小机灵，搞职场办公室斗争，玩风斗。我真的觉得你是那种破小说看的太多了。你要是讨厌我的话，你真的不用这样明里一套暗里一套，大家共事可以，有意见你直说。行了行了，都别说了，咱们三个不都转正了吗？还计较这些个干嘛？多少人当了咱炮灰啊？第一名。我先撤了啊！嗯，我把这档弄完，我也撤了我肯定还会再看一遍的，你不知道吗？我知道，我前面做的仔细一点，以后你们就轻松了嘛。第一天工作感觉怎么样？感觉就是我梦寐以求的办公室，我终于坐进来了。你不怪我吗？又不帮你说话，还把最无聊的工作分配给你，大家都孤立你，我还假装什么都没看见。有吗？大家是不是都孤立你了？不是，你别打岔，你是故意的。哎呀，避嫌嘛，我对你只能比对别人更苛刻。我本来以为我进来就轻松了呢，怎么还是困难模式啊？天才模式，适合最有能力的人就是你。<笑>你是不是还把最差的位置留给我了？你看他们坐的那么靠里面。是这样的。你，你知道为什么吗？为什么？我从我坐的地方，可以随时看到你。佳阳，下班了吗？小华，你回来了。小华姐，乔飞也在呢。大人回来了，不然我还一直在机场等呢。你现在忙吗？不忙，你你坐呗。想跟你单独聊聊。哦，那那我先回去。那主任，那个初稿，我明天发给你好吗？行行行，你你路上小心啊。哎，小心小心，别电着。你你们聊。哎。
。那天我等了你一会儿，就先走了。后来你去了吗？怎么不接电话呢？佳阳，我认真想了想，是我太注重形式，太想要一个华丽的开始。可是万一书没寄到呢？万一里面的纸条丢了呢？万一你看到的时候就已经晚了呢？或万一你出差了呢？那我们岂不是又要错过了？小华，其实那天我没去接你，我是希望你幸福。既然你已经跟周南结婚了，我觉得婚姻不是儿戏，你们应该好好去磨合。所以那天我才给文叔叔打电话，让他去接你。后来他去接你了吗？那天我回家以后才知道我爸去接了我，我这人就是没什么耐性，说要等你一个小时。结果等了十几分钟就走了。走。那就好，我还怕你一直等着呢。佳阳，我记得你跟我说过，爱一个人不能错过。对啊，所以我遇到了我不能错过的人，他也不想错过我。我好像错过了很多事。哎，你和周南？他叫什么？乔飞。乔飞？就刚刚离开那个乔飞？先别跟别人说啊，我们还是保密阶段的。你们不会是玩什么地下情吧？不是，乔飞费了很大的劲儿才转正。我如果现在让高饭院的人知道他是我女朋友，我觉得对他不公平。我不想让他一直活在我的影子里。佳阳对女朋友可真体贴。爱情的确是一个美妙的东西，能让人变得温柔。好了，我没什么事儿了，我来就是见你一面，告诉你我回来了。那我赶紧去找乔飞吧。那咱们改天见。跑的还挺快，我还可以走得更快。为什么自己走了？小华是可以知道的。咱们不用瞒着他，可能我是习惯了吧。不是说好先不让高翻院的人知道吗？而且每次见到文老师，我就觉得像他这么优秀的人才配得上你。什么都做不好，我连同船都进不了。你怎么变得这么不自信了？这不是我认识的你吧？我认识的你是非常自我感觉良好的。其实我每次见到文老师，都会有一点小自卑。我就觉得他这么优秀。你又喜欢他这么久，哎，我这么患得患失，我都讨厌我自己。我的傻丫头啊，你胡思乱想什么呢？那我现在告诉你，在我这儿，你只需要顾及好你自己的情绪，有任何的委屈只管告诉我就行。就打算回家里告诉我家人你的存在。佳阳，我爱你。什么？你说什么？我没听清楚。刚才车吵了一下。哎呀！你再说一遍吧。哎。我要是没听错的话，你刚才说的是程家阳，我爱你是吗？我什么都没说。你骗人，你在骗我，你骗人是小狗啊。我决定了。那你挑吧。两个我都要。你长大了。婚姻和感情不是一码事
。懂得这点，也不是一点好处都没有。我总得抓住点什么吧。你记住了，情场和生意场上获胜的秘诀都是舍得，有舍才有得呀。那我什么时候可以开始工作？随时啊，你也可以先去旅旅行。反正现在也没有什么要紧的事情需要你做，那就先从甩包袱开始吧。医院的项目不会再拖了，赔本赚吆喝的买卖我们干不起了。还有海外的矿业，都不是我们熟悉的领域，就算是赔钱，我也打算把它卖掉。你可要想好了，如果现在追加投资还有可能分身，卖了那就很难东山再起了。您熟知的是进出口。我熟知的是吃喝玩乐，你又选了周南，嫁给他，我也学到不少。现在国内红酒热，瑞士十欧以下的红酒进入国内超市就能卖两百以上。我打算把矿卖掉，去瑞士收购一些小酒庄。好，放手去干吧，啊。先别急，再看看。赵医生，有位文小姐找你。主任，这种手术你做不到。没手术好。Je peux essayer. Je me spécialise dans ce domaine. Je fais des milliers d'opérations sur les animaux vivants en laboratoire. 赵主任，截至目前，您跟我说的都没有任何能打动我的突破性进展。我们也请了一些专家，对该项目进行了重新的评估。这些专业的东西不是一句两句能够解释清楚的。我们这种商人，归根结底是逐利的。对追逐利益的人来说，吸引眼球的东西才是最好的。也就是说，我们要用一句话让外行人觉得就是厉害的。我没有办法像些广告词一样的去搞研究啊。不需要啊。我并没有否认您的成绩，只不过我恰好喜欢过一个医生，看过一些相关的东西，所以说失败并不总是坏事儿。我失恋了，但我学会了一些医学知识。您失去投资，但是去学了一些推销手段。刚才怎么回事呀？太新鲜了。我也不知道，我怀疑他是太长时间没做过手术，没手感。他的手一拿起手术刀就抖，真可惜啊！这命悬一线，手术非常成功。嗯。写的什么呀？他说。我已经完全具备了操作这个手术的能力。好啊，决定就是这样。除非有更有利的进展，否则我们不会再追加投资。投我的项目？不必了。之前我们忙于扩展，涉及了太多不是我们熟悉的领域，才导致现在这样。我不会再冒险了。光我们医院一年就要做三百多例的脑部手术，你不相信？全国有多大的市场？我不会再冒风险做我没有把握的事情。如果国内不生产，全器材从国外进口，成本翻倍，很多人做不起这种手术了。嘉明，我劝你也别太执着了。我大概知道你当年是因为一个女孩才改的专业，我们都输过金钱了，你怎么还纠结当年我是不放过？你不是因为结了婚才不投这个项目？为什么会是因为结婚呢？你爸投这个项目是因为我，你
你现在结婚了，自然没必要给钱。佳明，我当初为你付出的时候，你拼命想摆脱我。现在我自己创业要做这个，你怎么还牵强附会，自己往上贴呢？怎么突然变得这么独立了？是谁改变的？周南，他没有这么大影响。不会是因为程家阳吧？你以为他会等你？哎呀，螳螂捕蝉，黄雀在后。你以为你是黄雀，其实你是蝉。记住这个笑话，下半年你就指着他活着。我没有因为任何，我就是自己突然想明白，我应该做点什么。你也被耍了。你知道之前我喜欢那个女孩叫什么吗？不知道。我也没兴趣。叫乔飞，耳熟吗？现在是程家阳的女朋友不进去，啊，等你。我来了，走吧。哎，给你提个醒，别跟你爸提乔飞，别把他带进家，别给自己找事儿。你是在替乔飞考虑吧？不用你操心，我有我的安排。进去吧。你手术的事我知道了，很好，谢谢。再接再厉，你要争气，一定。今天真是太阳打西边出来了啊！这三句话以上居然没吵起来，还其乐融融的。今天挑事的任务，不在我头上。杨明，说什么呢？哎，我说你什么时候搬回来住啊？你那手怎么样了？我有事情要宣布，等等，背着，放心去。爸，妈，我谈恋爱了。哦，谈恋爱了，好啊，那个对象是。干什么的？法语翻译。法文翻译。他叫乔飞。乔飞。乔飞是吧？这个女孩品行有问题，我坚决不同意。她的品行怎么有问题？下要去，下要去啊！哎，这怎么了？就不同意了？那女孩子可能很好啊。好什么呀？他之前是佳明的女朋友，现在成了佳阳的女朋友，你听懂没有？你明白没？嗯。哎呀，这个嘛，是得慎重考虑。女孩子的作风问题啊，是关键。爸妈，你们听我说，首先，我和乔飞好的时候。我并不知道他和我哥有过感情。其次，他和我哥已经是很多年前的事了，他们分开都已经有八年了，所以我根本不认为这是问题。哎呀，这事儿我觉得啊，只要你们三个人都说开了，其实也没什么。我持中立态度，我不是老封建。这不是老封建的问题，这个女孩就是在利用我的两个儿子。之前佳明就是为了他，把好好的专业给放弃了，哎，非转换了专业。现在呢，他又冲着佳阳去了，为什么呀？不就是要进高翻院吗？不就是冲着你的大名吗？这个女孩子是哪儿的？高翻院，是佳阳的实习生，刚转正。胡闹
，你怎么能跟自己的实习生搞在一起了？我怎么就不能跟我自己的实习生谈恋爱呢？我正因为是程思远的儿子，我在工作上不能出错。难道因为我是程思远的儿子，所有跟我谈恋爱的人，我都要问问他是不是因为是我爸吗？你可以不问，可以啊，你，你可以向他学习，你可以不认我。佳琪，你好好跟他说，别急。你一急，他就光跟你生气了，什么都听不进去。小杨啊，不是不让你恋爱，你恋爱我高兴还来不及呢。但是你找谁，也不能找实习生。你干到现在这个位置，还有很大的上升空间。你这么年轻，不能落在这个利用职务之便搞男女关系的名上。再说了，你们这个位置啊，存在着利益关系。你可以保证不向他输送利益，可别人会这么想吗？爸，我会很谨慎的处理这个事情。但是我不能因为我做了这个工作，我就放弃我爱的人了。那你为对方着想了吗？啊，打从他进来就顶上一个，是。程家阳女朋友的名字，就是他干出再多的成绩，别人也会联想到你。我们顾不了什么，我顶着您的名字，不也走到今天了？那不一样，我是你爹。你背着我这个包袱走得再远，你不能恨我。可他呢？如果你们分手呢，还要不要在一起共事啊？在一起怎么共事？要么你辞职，要么他换工作。鱼和熊掌不能兼得，我是不会放弃，必须放弃。凡事都要以工作为重，那是你的决定，不是我的决定。为什么全家人都要听你来做决定呢？我妈因为你辞职，我哥因为你改了志愿，我从小到大活着的意义就是不要给你抹黑。您是太阳，我们所有人都要围着您转。您可以发光发亮，我们必须待在黑暗里吗？哈哈，看来不止我一个人有这个想法。只是我最先说出来而已。好，要话语权，是吧？好，如果你们不按我说的办，都给我滚！干嘛呀，老陈？发这么大火干嘛？有事咱们慢慢商量。佳阳，你不对啊，你这态度，赶快道歉，给你爸道歉。佳阳，你不要叫他。呃，我和他不一样。我下个星期还来哟。去去去去去。我告诉你啊，从今往后，你不要再管他。能不管吗？自己的孩子，别生这么大的气，慢慢做思想工作。我必须给他给做回来了。喂，吃完饭了吗？对，我刚回家。怎么样？你妈会不会因为我跟佳明的事情很介意？哦，没有没有没有，我妈已经想通了，而且她还说挺喜欢你的。过段时间，我爸我妈会请你到家里做客。真的吗？真的这样说的？嗯，不过这段时间我妈比较忙，可能得过段时间了。啊，好啊，没问题。嗯，我有点累，早点休息吧。咱们明天高分院见。嗯，那明天见，你早点休息，拜拜。拜拜。开门，听着就行了。程家阳为了你跟家里闹翻了啊！不可能，家阳说了会尽快安排见面。你心里知道我说的是真的，不然你也不会开门。等着吧，这个见面会一直拖下去。
定是因为我跟你的事儿，对吗？这就是我最高兴的，还真不是因为这事儿。那是不是你跟家里说我拿了你的钱？我在你心中就是做这种苟且之事的人吗？天地良心，我还劝了程家阳，先不要跟家里说你俩的事儿。我为他好，那个三好生他不信我呢，他从来就没有感受过家里的疾风骤雨。那为什么要反对我们呢？为了他的前途呗。你想想。跟自己的实习生谈恋爱，多么不光彩的事儿！不过你没关系，反正只要他能挣钱就行了。高佳明，你侮辱别人就是侮辱你自己。我再说一遍，我没拿你的钱，你的钱我就还给你妈妈了。哦，我错了啊，钱不重要。你知道我所做这一切都是因为我还爱你，小飞。小飞，小飞，小飞，小飞，小飞。小飞，发生什么事儿了？你刚才晕倒了，你没有印象吗？头晕不晕？眼花不花？恶不恶心？还有哪儿不舒服吗？我晕倒了，没事，可能就是我我以前查出来过贫血。我应该没大事了，你别这么紧张。身体的事情可大可小，明天我带你去医院做一个检查吧。我都说了，我是贫血，我没事的，我吃点补血的药就好了。而且我应该是今天太忙了，还没吃晚饭呢，所以就晕倒了。你没吃晚上饭怎么行啊？这都几点了？走，我带你出去吃去。不用了，冰箱里还有泡面呢。你有事你就去忙吧，你别管我了。光吃泡面怎么行啊？真的没事儿，走吧。好吧，那你当心点啊。家里有红糖吗？你给自己冲杯糖水吧。如果再发现这种情况，一定要去医院检查。我知道了，你放心吧。我走了。起床了吗？我来接你上班。以后真的不用接送我了，这样你可以多睡四十分钟了。没关系，我喜欢早起。嗯、你别老跟做贼一样，行不行？要不我去跟处理说明情况。别。那我们谈恋爱很正常的事情，为什么每天要躲躲藏藏？再等等吧，再过一段时间再说吧。等到什么时候？等到你一年训练结束以后再说。到时候再看呗。你不想跟我公开恋情，有没有别的原因？你怎么会这么想呢？我还能有什么原因？我是觉得公开了不是对你有不好的影响吗？对我能有什么不好的影响啊？就算对我有不好的影响，我也不在乎。行，我尊重你的选择，公不公开，你说了算。赶紧上去吧，一会儿迟到了。你呢？你不是怕别人觉得你跟我走得近吗？我去绕一圈再回来呗。那我先上去。嗯。是，哎，乔飞，我来教我的讲座提纲，你怎么一个人啊？佳阳没陪你啊？嗯
，佳阳都告诉我了，祝福你啊，乔飞，你和佳阳真的很般配。谢谢你，文老师。你跟佳阳一样，以后就叫我小华姐吧。哎，小华姐。记得第一次在办公室见到你，我就知道你是可造之才。当时佳阳还不想收你当实习生呢。还是我会演实才吧，我就知道啊，你一定是翻译的人才。我哪有你说的那么好啊！我相信你。对了，转正之后你是要主公交船还是同船，还是两门一起啊？嗯，我没办法同船。什么叫没办法同船？你这是什么意思？我进不了同船箱，一进去就头晕。我们换个地方说。嗯。哎呦，你怎么回事啊？这都几点了，你怎么还不来接我呀？我。可千万别跟我说你生病来不了啊！今儿可我大日子，没事我能死路上。哎呦，大日子。你是结婚呢，还是结二婚呢？不就是个破发布会吗？这是普通的发布会吗？这可是第一次有我名牌卡的那种。之前我都是跟记者在一起凑数的。得得得得得，别给我吼，吼我头疼。那行，我不吼了，你赶紧过来呗。好。啊，那么严重，一进同船箱就犯晕。你是从什么时候开始的？我大一的时候第一次进同船箱就这样的。所以你一次同船都没有成功过。在大学的时候同船只是选修，在高翻院的实习生也不考同船。那是因为能进高翻院的交船已经达到了高级的水平。基础同船就更没有问题了，只有不以同船为主要发展方向的，哪里会有完全做不了同船的翻译官啊？乔飞，我也是替你着急，所以有点口不择言了，我不要介意。我知道你说的是实话，小花姐。佳阳也一直在安慰我，可是我觉得黑匣子已经成为我的噩梦了。我现在压力特别大，不要给自己太大的压力。有些事情我们只能选择接受，能力范围之外的，我们不能总是强迫自己去达到。你的意思是，你要轻松面对自己进不了黑匣子的事。如果这是你与生俱来的天性，你要选择坦然接受。可我还是想克服，你也一定做过努力了。可是还没有用，不是吗？我在翻译上从来没有出现过问题，我也不知道为什么这次会这样。不要强迫自己，真的，你这个障碍跟随你也不是一天两天了，那么久的时间，它已经成为你的一部分。翻译最终考验的是人的语言天赋和思辨能力。我们都知道，语言天赋是来自于每个人感性的部分，后天能够努力的部分很少很少。你可以通过练习来加强你的熟知程度，可是天性是没有办法改变的。就像有些人有密集恐惧症，或者对某些东西过敏，这是改变不了的。可是我要是不能同船的话，我就进不了高分院了。不一定啊。让佳阳去找主任，以佳阳的人脉，说不定院里会网开一面呢。不过话又说回来，据我所知，高翻院从来没有发生过这种情况。翻译官不能做同船，这在高翻院一定是个天大的笑话。我就是害怕这样，所以我才一直没敢报告。我还一直在幻想，万一以后我只做交船呢？绝对不可能。发展方向主攻交船和完全做不了同船，这是两个概念
。你想啊，每个翻译官代表的都是高翻院，如果传出去，高翻院的专业翻译他进不了同城乡，这是什么性质的问题？到那个时候，你所影响的可就是高翻院的声誉了。我该怎么办呢？不要隐瞒，把真相告诉主任。不要逼自己去做能力达不到的事情，要接受自己的不完美。退一万步讲，就算留步在高翻院，你还是钱儿飞，爱你的人仍然爱着你，难道不是吗？再说了，还有我，还有佳阳呢，我们可以去帮你求高翻院，让院里按照你的特殊情况给予照顾，不一定留不下来。我就是不想被特殊照顾，我理解。可是作为关心你的朋友，我必须指出，如果你不把真实情况告诉院里，从某种意义上来说，你就是欺瞒。这样不但会影响你的诚信度，包括你的导师程佳阳，他也会被牵连。再说你们俩现在是恋人关系，乔飞，你要慎重。时间差不多了，你也该去上班了。放心吧，我也是为你好。如果你不想说，我会替你隐瞒的。不过我还是要劝你一句：纸包不住火，你越早说，你和佳阳承担的责任和压力就越小。没什么大不了的，想开一点，不就是翻译吗？离开高翻院。知道了，谢谢小花姐。那我先去上班了。好。知道了。哎呦，瞧你喘的！不过还有半小时嘛。我要求他们第一年都提前半个小时到单位。哦，那你为什么迟到了？我打黑车，司机给我让路来着。哎呦，打黑车不安全，容易出事故。下次别打了啊！小杨，这个明天呢，家布啊给博物馆捐赠木雕一只，你带个人过去吧。这回他们不会又找到吧？不会，这回博物馆提前做了准备。没事儿，小飞，你把昨天我给你校对好的东西打印一份给吴明。吴明啊，你准备一下，这次馆长的发言你来翻译。我吗？对的。啊，没问题。呃，我记得上次家布的事儿，乔飞也参与了吧？对了，的会议记录还是乔飞整理的，把他也带去吧。嘿嘿，怎么，你还不愿意啊？主任，我我就是觉得上次发生了杯子的事情，我这次去合适吗？嗨，这一夜早先过去了，但是你要记住，每次出任务，代表的是新的自己，代表的是高翻院新的形象。什么问题可以随时沟通？不用了，昨天已经跟杨艳、小颖讨论过讲话稿子了，处理也审核了。对了，我跟你说，据我上次的经验来看，家布首富可能比较随性，所以他应该会有一些突发状况。高翻院不是只有你一个翻译，地球离了你也会转。主任也说了，你只是辅助我，辅助你知道什么意思吗？我是主翻，我应付得来。你别急，我不是这个意思。毕竟我上次接触过他，所以我就想提醒你。谢谢你的提醒，还有别的要说的吗？没有的话，我要看资料了
嘉阳啊，你是不是对乔飞太苛刻了？我对谁都是这样，没有特别针对他。他过去和你哥的事，我也有所耳闻。年轻人嘛，这也很正常。不要因为他跟你哥分手了，就掺杂太多的个人情感，这对乔飞不公平。乔飞这孩子嘛，总体来说还是很优秀的，是个好的翻译人才。乔飞在翻译上确实是有天赋的，我觉得如果加强训练，他可成大器。哟吼，你的评价很中肯吧？能得到你成人模的肯定，那乔飞的努力大家都看到了。<笑>哎，你傻笑什么呀？我夸的是乔飞呢。对了，他的同船训练什么时候给他加强了？专业方向你跟他谈过没有？院里啊。好不容易来了一个同船交船双向发展的好苗子，不能放过啊！我正在给他加强同船训练。哦，那么十分钟能坚持吗？争取吧，争取。十分钟是基本难度。陈家阳，你怎么对他的同船要求这么低呀、啊？看我这儿有两页，复印的时候叠在一起了，看不清楚。你看，没事，我自己去资料室再查一下。乔飞，出来一下，我找你有点事儿。程主任，你找乔飞有事说啊？我在这儿是不是影响到你们了？没事儿，我可以出去准备资料。没有没有，你忙你的，出来一下。吴明怎么了？跟吃了枪药一样？不知道，他可能明天对家布压力大吧。我怎么觉得他在针对你？他针对我干嘛？反正我觉得他怪怪的。你别多想啊，想我什么事儿？今天晚上老时间，同船训练。不想训练了，佳阳。你有没有想过，万一我真的克服不了同船项呢？没有万一，一定能克服。可是没有万一，那是你。可我真的不行。怎么突然这么没有自信了？我认识的你可不是 loser。我是一个失败者，但我就是进不了同船项。别人行，你也行。那如果我就是克服不了呢？你怎么了？怎么变得这么没自信了？你要这样，我会很失望的。那你就失望吧，我也没办法，我继续去准备材料了。今天晚上七点，我在同船教室等你。能不能别这么逼我呀？我没有逼你，我是在给你补把劲儿。这几天咱们每天去同船相训练，效果多好啊！你每天都在进步。如果现在你放松了，你放弃了，咱们不是前功尽弃了吗？不是好好的吗？怎么突然变得这么灰心了？我就觉得我受不了这种压力了。我认识的乔飞，没那么脆弱。我爱的乔飞，不会轻言放弃的。那可能你根本不认识我吧？可能爱错人了。今晚七点，我等你啊。